นวนิยายขนาดสั้นชื่อเดียวกันนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นพล็อตที่เราคิดไว้เล่นๆนานมาแล้วนะครับเป็นพล็อตเกี่ยวกับคนตัวเล็กๆในกรุงเทพเรื่องของการผจญภัยในกรุงเทพเรื่องเช่นรถเมตติดรถรถแน่นซึ่งเป็นมุกแบบตลกตลกเสียสีประชดประชันไอ้ชิ้นไหนเหรอพี่เป้ตัวชิ้นไหนได้ยินเหรอชิ้นไหนเหรอพี่ชิ้นไหนจะเป็นขวดแค่กูแล้วพี่คิดไปสักพักเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นหนังได้ครับเพราะว่ามันมีแต่มุกนะเราก็เลยทิ้งไว้แล้วพอดีคนเขียนนวนิยายเขาเห็นพลอตแล้วก็ชอบก็เลยขอไปเขียนเป็นนิยายซึ่งสุดท้ายพอเขียนเสร็จเรามาอ่านเราก็รู้สึกว่ามหัศจรรย์ว่าตัวเป็นพลอตบ้าบ้าบอที่เราคิดไปเล่นๆมันไปได้ไกลขนาดนี้นะครับมันดูแข็งแรงขึ้นมันมีมีประเด็นความรักเรื่องของความฝันใส่เข้ามานะครับทำให้เ,เรื่องนี้ดูสวยงามเป็นภาพยนตร์ที่สวยงามในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสทางกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังฉันสู่ต่อไปเรื่องหมานครเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคนตัวเล็กๆในกรุงเทพคนที่เราเห็นเขาแต่เราจะมักจะทําเป็นไม่เห็นเขานะครับเช่นคนอาชีพต่างๆอย่างแม่บ้านทำความสะอาดในออฟฟิศนะครับ <coughs> หรือว่าเราพอๆรักษาความปลอดภัยคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์วินนะฮะเป็นคนที่เราเห็นเขาทุกวันแต่เราไม่เคยให้ความสําคัญกับเขานะครับอย่างเราพอๆบางครั้งในออฟฟิศเนี่ยเราอยู่กับเขามา10ปีแต่เราไม่เคยรู้ชื่อเขาเลยหรือไม่เคยรู้ว่าเขาเขามีครอบครัวไหมมีชีวิตยังไงมีความฝันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราพยายามเจาะลึกเข้าไปในกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็มองเขาในแง่ว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาก็มีความฝันมีความรักบางครั้งก็มีความโรแมนติกเหมือนเราอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำครับคือมองเข้าไปในความสวยงามในชีวิตของเขามองออกมาในด้านที่เรียกว่าดื้นรกนะครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์กราฟโรแมนติกดื้นลมแล้วก็มีอารมณ์อารมณ์คันนะครับวันไหนเองได้ทํางานที่กรุงเทพระวังไงป๊อดเองจะมีหางอกออกมาจากก้นจีนหาสมุดคุณยลักษณ์ได้รับบทเป็นปอดเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็เข้ามาตามหางานทำความฝันในกรุงเทพปอดเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างจะซื่อนี่คือปอดพระเอกของเราปอดเป็นคนต่างจังหวัดมาแต่กำเนิดแบบที่เราไม่จำเป็นต้องบรรยายลักษณะของเขาให้เสียเวลาตลอดชีวิตของปอดมักจะเลือกอะไรผิดเสมอเป็นต้นว่าเวลาจะเปิดพัดลมป๊อดก็จะเสียบปลั๊กเต่ารีดเวลาจะรีดผ้าป๊อดจะเสียบปลั๊กพัดลมผมชอบหนังของพิเศษอยู่แล้วแล้วก็พออ,อ่านบทแล้วก็ชอบคิดว่าตัวผมกับป๊อดก็บางทีก็มีอะไรคล้ายๆกันอาจอาจจะเช่นแบบมีความแบบซื่อๆแบบเชื่อคนง่ายอะไรอย่างนี้แบบบางทีมีคนคนอําอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะเชื่อได้รู้ว่าป่านนี้คุณชายใหญ่จะหาพระพึงเจอหรือยังแล้วพระพึงจะรังเกียจไหมนะที่บ้านตินซอมซ่อยอย่างเนี้ย
ถ้าป๊อบพึ่งเป็นเพื่อนจินเขาต้องไม่รังเกียจจินดึกแล้วจินเข้าบ้านดีกว่าขอบใจนะที่ป้อมมาส่งฝันว่าวันหนึ่งจินจะอ่านหนังสือเล่มนี้ออกมันเป็นความฝันของจินถึงแม้ว่าตอนนี้จินจะยังอ่านมันไม่ออกแต่จินก็เชื่อว่าวันหนึ่งความฝันของจินจะเป็นจริงวันไหนที่จินอ่านหนังสือเล่มนี้ออกนะจินก็อาจจะกลายเป็นคนพิเศษท่านไปถึงมารับแสดงเป็นจริงใช่ไหมครับเนื่องมาจากตอนแรกที่เขาให้อ่านหนังสือเล่มสีฟ้าที่พี่จุ๋เขียนเป็นหนังสืออ่าเรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างประหลาดเลยเราจะได้เข้าไปคุยกับพี่วิสิทธิ์ในเมื่อเราก็ชอบผลงานพี่วิสิทธิ์อยู่แล้วเรามีความที่แบบอยากอยากลองเล่นบทนี้เพราะมันเป็นแบบบางอย่างมันคล้ายๆแบบชีวิตคนธรรมดาแล้วบวกกับเราเป็นนันแบบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบขัดแย้งกันสุดๆเราก็เลยอยากมากมีเธอพี่ว่านะเธออย่าไปฟังยาจินมากเลยมีเนี่ยมันติงตองต้องทำกันบ้านยังไงบ้างล่ะนะก็ตอนแรกพี่มิสิทธิ์ให้เอาหนังไปดูเป็นหนังที่ค่อนข้างมีการแสดงที่นิ่งๆแล้วก็ผู้หญิงในเรื่องก็เปิดเปิดเออเออหน่อยแล้วก็หนังไปดูแล้วก็ดูหนังก็ทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นการที่แบบคือแบบนิ่งแบบสุดๆอ่ะไม่ต้องมีแอคติ้งมากแค่มีแบบหน้าตาอะไรแค่นี้แล้วก็อ่านบทเพราะว่าบางทีที่เป็นคนที่ความจำสั้นถ้าสมมติว่าไฮเปอร์มากๆถ้าไฮเปอร์มากๆความจำสั้นก็ต้องพยายามท่องบทแล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็ใช้การแบบอะไรแสดงคือเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเป็นจีนในเรื่องเวลาใส่ชุดเมดปุ๊บเลยรู้สึกว่าเราเป็นแบบเป็นเมดทันทีเออต้องทำกันบ้านยังไงบ้างในฐานะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเออก็มีสิทธิ์เขาจะให้หนังมาดูนะแล้วก็หนังของอากิให้ดูมาดูแบบการการแสดงแบบสไตล์ที่แบบว่าพูดน้อยแล้วก็นิ่งนิ่งแต่เล่นที่อารมณ์สีหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มีแบบไปเรียนการแสดงกับคุณเล็กพัทราวดีนิดหน่อยแล้วก็เพราะนั้นก็เป็นผมก็แบบศึกษาดูแบบนักแสดงคนอื่นบ้างเช่นมีที่ก็แอบดูอาซาโนที่เล่นใน Last Life หรือแบบว่าเป็นเหลียงเฉาเว่ยอะไรอย่างเงี้ยก็นั้นก็ก็ซ้อมบทเองที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบทุกคือทุกวันที่ก่อนจะเข้าฉากก็จะจะซ้อมมาก่อนนิดหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อให้คือจะต้องท่องบทให้จำได้เพื่อเวลาเล่นแล้วก็พูดได้โดยไม่ต้องนึกถึงบทอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำเกาะประมาณสองสาวันก่อนถ่ายฉากนั้นๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มเริ่มสอมเกาะคืออะไรใช่ไหมคะก็หนังสือปกขาวคือจุดเริ่มต้นของความฝันความจินตนาการจินเพราะว่าหนังสือปกขาวที่ตกมาแล้วจินจะคิดว่าเป็นหนังสือที่ตกมาจากท้องฟ้ามีพระเจ้ากำลังจะบอกอะไรเราเพราะอยู่ดินก็หล่นมาที่เราอ่ะวันมึงคุณเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมีของบางอย่างลงมาจากท้องฟ้าซึ่งคุณหาจุดไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนมันหล่นมาจากตรงไหน